హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు మీకు షేర్ చేయబోయే వీడియో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ పొట్లకాయ ఫ్రై అంటే స్నేక్ గార్డ్ ఫ్రై ఎలా టేస్టీగా చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను దీనికోసం ఏమేమవసరం అవుతాయో మరి చూసేద్దామా ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఒక పొట్లకాయని తీసుకొని నీట్గా వాష్ చేసుకొని కట్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇలా కట్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి సర్కిల్స్లా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే మన రెసిపీకి సరిపడా సాల్ట్ కూడా రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఆనియన్స్ అవసరం అవుతాయి మన ఫ్రై కోసం సో ఆనియన్స్ కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఆనియన్స్ వచ్చేసి మనం మిక్సీ తిప్పుకోవాలి సో కొంచెం లావుగా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మరీ మెత్తగా అయిపోతే మనకి తినడానికి ఇష్టం ఉండదు కదా సో ఆనియన్స్ కూడా కట్ చేసేసాను నెక్స్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు అవసరం అవుతాయి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా కడిగేసి వాష్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ ఫ్రై కదా మనం చేస్తుంది ఆయిల్ కూడా రెడీగా పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ టర్మరిక్ పౌడర్ పసుపు రెడీగా పెట్టుకోవాలి కొబ్బరి ముక్కల్ని చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకుంటున్నాను అలా కట్ చేసిన కొబ్బరి ముక్కలు కొంచెం పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒక మిక్సీ జార్ తీసేసుకొని అందులో ముందుగా కొన్ని కొబ్బరి ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే ఆనియన్స్ కట్ చేసాం కదా ఆనియన్స్ అలా మూడు యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కొబ్బరి ముక్కలు ముందుగా వేయటం వల్ల మనకి మిక్సీ అనేది ముందు కింద ఉన్న మిక్సీ తిరుగుతుంది కదా ఆనియన్స్ కింద వేయడం వల్ల ఏంటంటే మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది ఆనియన్స్ ఎప్పుడైనా పైనే వేయాలి చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఆనియన్స్ పైన వేసుకోవాలి ఇలా అన్నీ నేను వేసేసుకున్నాను మిక్సీలో వేసేసిన తర్వాత కొబ్బరి ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడు ఎండుగారంతో చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇది పచ్చికారం అనమాట పచ్చికారం తినడం వల్ల మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అలాగే మనకి బాడీకి కూడా వేడి అనేది చేయదు ఎక్కువ ఎండుగారం తినే వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం కడుపులో మంటగాలు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సో దానిలోనే కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే సాల్ట్ వేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకి కోర్ రాకుండా ఉండిద్ది మిక్సీ తిప్పినప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఒక బాండీ పెట్టేసుకొని ఆయిల్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను ఆయిల్ యాడ్ చేసేసి ముందుగా స్నేక్ గార్డ్ పీసెస్ని అందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పొట్లకాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేశాను ఇవి బాగా వేపుకోవాలి అంటే మనం ఫ్రైకి ఎలా అయితే వేపుకుంటామో అంటే ఏ రెసిపీకైనా మనం ఫ్రై చేసుకుంటుంటే ముందుగా వేపుకుంటాం కదా అలా ఈ పొట్లకాయ ముక్కల్ని వేయించుకోవాలి ఇవి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇలా మనం కలుపుతూ నీట్గా వేయించుకోవాలి కొంచెం కలర్ షేడ్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది మనకి చూస్తున్నారు కదా మన పొట్లకాయ ముక్కలు దగ్గర పడిపోయాయి బాగా వేగిపోయాయి కదా ఇలా వేగిపోయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసి నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇలా వేగిన పొట్లకాయ ముక్కల్ని నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసేస్తున్నాను అలా ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయినట్టు కనిపిస్తున్నాయి కదా మనకి కొంచెం గోల్డెన్ కలర్లో కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇలా నీట్గా వేపుకున్నట్టయితే మనకు ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది ఇలా రౌండ్ అనే కాదు అది మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ చిన్న చిన్న ముక్కలైనా కట్ చేసుకొని వేపుకోవచ్చు ఇలా అన్నీ వేపుకొని నేను ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టేసుకున్నాను నెక్స్ట్ మనం మిక్సీ వేసుకున్న దాన్ని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను మిక్సీ వేశాను కదా నేను ఇందాక చూపించాను కదా అదంతా నేను మీకు చూపించాను నెక్స్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి బాండీలో మనం ముందుగా రెడీగా పెట్టుకున్న ఆ పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆయిల్లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసాం కదా ఈ ఆయిల్లో యాడ్ చేసేసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటారు వాటర్ యాడ్ చేసేసి బాగా వేపుకోవాలి ఎలా అంటే కొబ్బరిలో ఉన్న పచ్చిదనం పోవాలి అంత పచ్చిదనం అంతా పోయి మనకు మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది అప్పటి వరకు మనం వేయించుకోవాలి ఆ వాటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది చూడ్డానికి కూడా కలర్ఫుల్గా కనబడుతుంది అప్పటి వరకు మనం వేయించుకుంటూనే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సేమ్ ఇది ఇలాగే మనం ఈ దొండకాయలను కానీ బెండకాయలను కానీ దేన్నైనా చేసుకోవచ్చు ఇందులోనే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేయాలి టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి యాంటీబయాటిక్ కదా ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది అందరం యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ప్రతి రెసిపీలో కూడా టర్మరిక్ పౌడరు 
టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత చక్కగా కలుపుకోవాలి అలాగే వేపుతూనే ఉండాలి మనం ఎప్పుడూ దీన్ని ఫుల్ ఫ్లేమ్ మీద వేపకూడదు ఎందుకంటే అడుగంటుతుంది కలర్ అనేది చేంజ్ అయింది చూస్తున్నారు కదా వాటర్ చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేసుకుంది ఇంకా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి మీకు తెలుస్తుంది ఎప్పుడు స్టవ్ కట్ వేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను అలా మనం వేపుకుంటూనే ఉండాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి టైం తీసుకుంటుంది కానీ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఇలా చేసుకొని తినడం వల్ల చూస్తున్నారు కదా అలా బాగా దగ్గర పడిపోయిన తర్వాత మనం పొట్లకాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవడమే బాగా వేగిపోయిన పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ ఉంది కదా దాంట్లో ఈ పొట్లకాయ ముక్కల్ని వేయించి పెట్టుకున్న పొట్లకాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో ఈరోజు మన రెసిపీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసి నేను మీకు చూపిస్తాను చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత టేస్టీగా ఉందో మీకే తెలిసిపోతుంది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెసేజ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రా మర్చిపోకండి గాయస్ ఈరోజు నా వీడియో అయితే మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్ టెక్ కేర్ గాయ